ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு வருடம் வரைக்கும் வீணாக போகாத அளவுக்கு பாரம்பரியமான முறையில் சின்ன வெங்காயம் உருக்க செய்ய போகிறோம் அரை கிலோ அளவுக்குள்ள சின்ன வெங்காயம் சுத்தமாக தோலை உரிச்சிட்டு நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா காய வச்சு எடுத்திருக்கேன் நாலே நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா நல்லா பொடிஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் எல்லாமே வந்து நல்லா பொடிசாக நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து செய்யும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட கல் உப்பு தான் கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க எங்கிட்ட கல் உப்பு இல்லை அதனால் நான் சால்ட் உப்பு தான் போடுறேன் உப்பு போட்டுக்கோங்க அந்த வெங்காயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஊர்காலாலே உப்பு தான் மெயின் இந்த உப்பு வந்து கம்மியாக போட்டாலே வந்து மேலே வந்து ஃபங்கஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உப்பு வந்து அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உப்பு போட்டுக்கணும் இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு மஞ்சத்தூள் நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம மூடி போட்டுடலாம் தண்ணி படாத அளவுக்கு ஒரு டென் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் காலையில் பார்க்கலாம் அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே சேர்த்து நான் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம நல்லா வந்து வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம் ரெண்டு நாளாக நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப வந்து வெங்காயம் வந்து வத்தல் போல் காய வைக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு அந்த ஈரப்பதம் போனாலே போதும் லைட்டாக நிறம் மாறி இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ஊறுகாய் வந்து தாளிச்சிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டுமே வந்து நல்லா வறுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வறுத்து பொடி பண்ண வெந்தயம் கடுகு பொடியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடுகு வெந்தயம் சேர்த்த பொடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது இருக்கட்டும் ஊறுகாய்க்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ப்ரெஷர் வெட்டி தான் எண்ணெயும் கூட ஊறுகாய் வந்து வீணாக போகிறது ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு பெரிய எலுமிச்சை பழம் அளவுக்கு நான் புளியை வந்து திக்காக கரைச்சி எடுத்துருக்கேன் நல்லா பேஸ்ட்டு போல் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது பெருங்காயத்தூள் இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஊறுகாய் தாளிச்சிடலாம் ஊறுகாய் தாளிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வெறும் கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு நல்லாவே பொறிய ஆரம்பிக்குது ரெண்டு வரமாக நான் கிள்ளி போட்டிருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதையும் தாளிச்சிக்கலாம் பூண்டு நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயிலேயே இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இந்த மாதிரி காய வச்சு செய்யும்போது வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம புளி சேர்த்துக்கலாம் புளி வந்து இந்த அளவு திக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் ரொம்ப நேரம் வந்து கொதிக்க வைக்கணும் புளியில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஈரப்பதமெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது நல்லா ட்ரை ஆகணும் நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இந்த சமயம் வந்து நம்ம காரம் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் இதிலே வந்து நான் வெந்தயம் கடுக்கலாம் சேர்த்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு வந்து கம்மியாக இருந்தால் இந்த உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஊறுகாய்னாலும் உப்பு தான் வந்து முக்கியம் உப்பு கம்மியாக இருந்தாலும் ஊறுகாய் வந்து சீக்கிரமாக வீணாக போயிடும் கொஞ்சமாக பெருங்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் நல்லா கலத்தி விட்டுக்கோங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா போதும் ரொம்ப நாளைக்கு வீணாக போகாது 
அதே மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வச்சு சாப்பிடணும்னா கொஞ்சமாக வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க வினிகர் சேர்த்துட்டா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிசர் வெட்டி தான் அது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வீணாக போகாது நான் இதில் வந்து கம்மியான குவான்டிட்டின்றதுனால வினிகர் எதுவும் சேர்க்கலை சேர்க்காம தான் செஞ்சுருக்கேன் பாரம்பரிய முறையில் ரொம்பவே சுவையாக நல்லா காரசாரமாக சின்ன வெங்காய ஊறுகாய் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு இந்த ஊறுகாய் வந்து வீணாக போகாது நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம் சுட சுட இட்லி தோசைகள் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சூடான சாப்பாடோட பசங்க சாப்பிட்டா அதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கஞ்சிக்கு சாப்பிட்டா அதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஊறுகாய் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா ஊற ஊற தான் வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா தெளிஞ்சு மேலே வரும் நல்லா பக்குவமாக செஞ்சுருக்க அந்த சின்ன வெங்காயம் ஊறுகாய் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம